nossas crianças para se assim implantar uma mudança da nossa cultura sobre o lixo. Após foi franqueada a tribuna ao senhor Eduardo, representando a UEG local, que veio informar que o curso de pedagogia que forma os nossos professores já está na lista de códigos que será promovido pelo governo. Fato este que é muito prejudicial não há só a universidade, como também a região. Estou ainda que tem tido muitas conversas valorosas que não são coerentes com a linha de raciocínios do campo docente e decente. Finalizando, Eduardo disse que o fechamento de uma vaga da universidade abre caminho para outras nos presentes. Em sequência, o senhor presidente solicitou o segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior a qual foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou o primeiro secretário que procedesse a leitura do expediente. Foram lidos no ofício 031, parte 19, da prévia de Jaraguá, informando a, a prestação de contas referente ao mês de março de 2019. Projeto de lei 06 de 2019, executivo, institui programa de desconto para pagamento de PTU para o exercício de 2019, e recuperação de crédito da Fazenda Pública do município de Jaraguá, Refinista, e de outras providências. Reclamente número 01112, vereador Nival Brado, moção de pesar do São Paulo, São Mirado, do senhor Adolfo José Lopes, concluindo a leitura do expediente, foi declarado aberto o pequeno expediente. O vereador senhor, em uso da palavra, fez comentário sobre o requerimento 010-2019 de sua autoria, que pede a construção de um campo só sai no setor de da Mata, que irá proporcionar condições para a prática esportiva para os moradores do bairro. Qualquer colega destacou a importância do projeto de lei de 0619 do Executivo, pois o referido projeto irá dar condições para o que o contribuinte possa ficar em dias com o IPPU municipal e ainda com as áreas de descontos e valores. O vereador Leis fez uso da palavra e ressaltou que o relatório da Vélia, apresentando nessa sessão, nos mostra o atraso da Prefeitura para o sistema de previdências e a... que tem impedido o município a ter a certidão de regularidade previdenciária. Não havendo mais manifestação, o senhor presidente da Vélia Aberta não expediente. Eu uso a palavra o vereador Leis justificou que seu posicionamento foi anteriormente sobre a UEG foi baseado em reunião com a assessoria do governo do Estado, onde foi prometido que a UEG não irá fechar. Embora essa conversa teve outros desabores, desabores e seu objetivo é somar. E se foi mal interpretado, pede desculpa aos professores e alunos, pois reconhece o quanto é difícil a conclusão de um curso superior. E ainda a missão de professor, pois os nossos mestres exercem suas carreiras mais por amor do que por recompensa. Continuando, aí diz que há algo de errado e estranho que está acontecendo no Egito, principalmente no tocante à transparência dos gastos da universidade, onde precisam verificar os detalhes desse gasto e também unir os esforços políticos em prol do nosso, da nossa Egito. O vereador Bruno Leite, em sua fala, relatou a história da universidade que foi criada para suceder a antiga SF, que tinha como objetivo a formação de professores em sala de aula e hoje precisam manter o curso de pedagogia, pois ele é essencial para formar nossos novos mestres e ainda unir força para evitar o fechamento deste curso, que aqui em Jaraguá. O vereador da Elisada ressaltou que o município já perdeu uma escola do tempo integral. Nesses poucos meses, de novo, do governo cai errado. E ainda temos agora o pré-anúncio de fechamento do curso de pedagogia e também o fechamento de 15 campos da UEG. Fato esse que é ainda de município para o sistema de educação, onde precisa unir força contra essas ações. E antecipou que o deputado Valdir está disposto a nos ajudar nessa luta. Pediu aos colegas que se sensibilizem os deputados e suas representações para juntos somar na defesa da UEG, pois Jaraguá não poderá sofrer esse grande prejuízo no ensino. O governador José Sabiá registrou a presença do ex-vereador Milton Roberto e parabenizou o senhor Eduardo e o senhor secretário João Menezes por suas colocações equilibradas e oportunas em prol do problema.
mulheres sustentáveis em nossa cidade. Sabrá prestou conta das ações politiqueiras dentro da educação, saúde e segurança, pois são serviços essenciais para o povo, onde suas gestões precisam ser planejada e equilibrada para evitar transtorno na população. Finalizando, parabenizou o presidente da casa por ter marcado audiência com o vice-governador no dia 15 próximo. Oportunamente, solicitou que seja incluída nessa audiência as reivindicações da PG local. O vereador Sr. Gonçalves repudiou as atitudes pré-anunciadas no governo Caiado sobre a nossa PG. Ressaltou ainda que o nascimento dessa universidade teve a participação da vereadora na área, que é morador de Ordemano, e também a participação do deputado Ed na edificação do prédio e que ações para fechamento de curso ou outras medidas que vêm prejudicar a unidade escolar devem ser impedidas. Continuando, a senhora pediu ações de conservação na GEO 80, pois a mesma está sem receber roçagem de serviço de manutenção quase há muito tempo. O senhor protestou contra as altas taxas de água que estão sendo aprovadas pela CNA. O vereador Ivan Braz parabenizou os alunos do UEG em prol da entidade, antecipou o seu posicionamento favorável à causa e disse que o que tem acontecido com o UEG ultimamente é a má aplicação do recurso de roubo. Esclareceu que, em conversa com o assessor do vereador, o senhor Paulo Vitor, o mesmo irá dar informações mais precisas sobre a situação da UEG após o seu encontro com o governador. O outro prefeito posicionamento sobre o projeto de lei que autoriza a concessão de água e do município para a Sanear, falou ainda sobre o serviço de coleta de lixo e correção de rua, onde só tem novos servidores fazendo a limpeza das ruas. E ainda estão com salários atrasados. O presidente pediu que registrasse com um visita honrosa a esta casa do ex-presidente Milton Roberto. Continuando, o Roberto ressaltou a importância da participação dos alunos da UEG pela luta da manutenção do curso de pedagogia, inclusive já agendou uma reunião com o vice-governador pela razão das dificuldades de conseguir a audiência com o governador, pois o caráter tem fechado a porta para a educação com a redução de gastos e isso é preocupante. Na oportunidade, Roberto franqueou a participação representando o BG na audiência com o vice-governador. Finalizando, Roberto disse que a reforma da ponte de Monte Castelo será entregue no próximo sábado. Falou de uma reunião que teve com o nosso empresário PR3, onde esta espécie já é uma realidade e que nos próximos dias estará contratando seus primeiros servidores. O governador Rolando Feitano agradeceu ao secretário Paulo pelo serviço realizado pela Secretaria de Atulândia e Primavera 3. Citou ainda a emenda do deputado Sérgio Silveira, destinando recursos para a recuperação a sorte de Alberto. Fez comentários sobre a promoção de pedra dirigida ao seminário do senhor Adolfo José Lopes. Não havendo mais manifestação de plano expediente, o senhor presidente solicitou o primeiro secretário que procedesse a leitura da matéria constante da ordem do dia. Foi dito o requerimento 010 de autoria do nosso vereador, senhor Gonçalves, que foi aprovado por um dos vereadores presentes. Após a ordem do dia, o senhor presidente da Carol Aberto pediu as explicações pessoais. O vereador do Ivan Guarda agradeceu ao prefeito, ao senhor Paulo Barroso e ao servidor da secretaria. E também aos seus empregos pela realização do serviço de reforma da Ponte de Monte Castelo. O governador da Santa Terra agradeceu o presidente pela realização da sessão de entrega a moções para as mulheres desta, desta arte, e também os cerimoniais, o pastor Cícero e Daniela, inclusive nos revelando o talento desta casa de leis, onde a Daniela já recebeu convites para participar de outros cerimoniais. E não havendo mais manifestação, o senhor presidente. Dracarão, encerrou a presidente de sessão de área, convocando para o dia 14 de 5 de 2019, 20 horas, e mandou que fizesse o encerramento da APE, que depois de vir da chara, conforme vai pela mente de Azul assinada. A APE é muito importante porque é o resumo da processão. Muitas vezes nós, vereadores, não damos uma devida atenção merecida. Né? Às vezes não presta atenção, mas às vezes sai da, na leitura. Então a gente pede sempre que fique atento 
a leitura da arte, porque qualquer, qualquer coisa que ele tiver diferente das suas falas é algumas corrigidas, porque depois que fechar aqui você voltar, não tem como mais votar. Então agora coloque em discussão e votação a arte da sessão anterior. Em discussão. E votação. Aprovado por todos os presentes. Solicito ao primeiro secretário, o Dair Pesado, que faça a leitura do expediente. Boa noite a todos. Segunda sessão ordinária do mês de maio de 2019. Expediente. Projeto de lei número 007, barra 19, do Executivo. Dispõe sobre a obrigatoriedade de limpeza de terreno particular da UTIU, aplicação de multa por descumprimento e da outras providências. Sr. Presidente, Sr. Expediente. Agora está aí. Mas... Sr. Presidente, agora está aí um pequeno expediente. Ricardo de Roto, você é, é, tem até três minutos para falar de matérias apresentadas. A palavra está franqueada. A palavra está franqueada, um pequeno expediente para falar de matérias apresentadas. Não tem ninguém que queira usar a palavra para o pequeno expediente. Vamos entrar então para o grande expediente, né? onde todos vocês têm até 10 minutos para falar de assuntos de interesse público. E a palavra está franqueada. Vamos, presidente. A palavra com o vereador Walter de Galinha. 10 minutos para o senhor. São 30 que já vão vir para Jaraguá. Quer dizer que para nós vai ser um benefício muito grande para a população, vai diminuir um pouco do ar, que realmente foi aprovado, quando eu falei com essa casa de lei. E eu fiquei muito feliz porque ele teve o um respaldo né, do Léo Lico, me ajudou muito aqui através, cobrou lá do diretor. E ele veio aqui, inclusive até citou que Niquelanda já está terminando lá também, que eu nem sabia que o pessoal lá também tinha vivido. Então, graças a Deus vai acontecer em Jaraguá, vamos ver se vai dar resultado realmente, porque a lei aqui, a gente viu que pelo a que se fala da, da água é 20% de desconto que vai cair na, na nossa conta de água. Então, estou muito feliz por isso, a população pode aguardar, que eu vou fiscalizar, vou cobrar também, eu acho que pelo que ele falou, ele não ia me enganar. Né? Então, acho que vamos esperar agora, e chegando aqui, eu já vou passar para todos vocês também. Sou 
é, essa ventosa para sanear. É outra coisa também que eu fui questionado por várias pessoas que já lá sobre a ele, sobre a energia daqui da nossa cidade que está muito fraca. O pessoal que tem é, triturador nas fazendas não está podendo nem mexer no RFC para fazer sua ração porque o, o, o motor não toca. Aqui na confecções que já lá que tem bordador também não está tocando as máquinas deles. Várias indústrias de Jaraguá. Então eu fui pesquisar e fiz o um ofício, mandei hoje para o diretor da AM. Aqui em Jaraguá, a energia hoje aqui para ter 380 em na cidade, no mínimo é 380, é 350 380. Aqui em Jaraguá está dando 321. Não tem como tocar para ele nenhum já. É, aqui, a parte de tensão, que é 220. E 440, a mim está dando é, 202. Não existe então. O que, que eu, eu pesquisei, estudei, eu comecei com o Rogério, que é meu cunhado, que é engenheiro, fui lá na CELB, comecei com o Zé Osmar, com o Zé Ronaldo, fomos com estação. Lá, o transformador de subestação, ele é de 20 mil MVA, significa 20 mil megavolts. Lá no mínimo ele tem que colocar um de 30 mil megavolts para conter a, a, a cidade nossa aqui, se vizinha, aos povoados e as todas as fazendas. Então o que eu fiz? Eu fiz um ofício, está aqui, já aqui a cobra dele, que pode ter passado até para os colegas, para o Raril, para todas as áreas, que hoje, mandei hoje à tarde, ele tem 15 dias para me dar resposta. Se ele não der resposta, de ou oh, mudar o tato, tá, não, não tem como, a gente fala que mudar o tato do lado de explicação, porque já está no mínimo, já está no máximo já. Não tem como, ele tem que colocar outro transformador lá de explicação. No mínimo 30 NDA, que aqui o de lá está com 20. Então a cidade está crescendo, tem muita indústria, muita é, loja. Inclusive essa daqui perto de mim aqui, ó, ele foi tão inteligente que já colocou um transformador próprio para ele. Então a cidade toda camando na energia fraca. Então já está na mão já, hoje já passei o diretor da Enio e vamos esperar a resposta. Se não der, ele não der resposta nenhuma, já vou passar para o doutor Everal. Porque aqui cresceu 27 por correr atrás. Inclusive eu dou um exemplo. Quando eu entrei aqui em 2017, no setor oeste, lá não tinha como trocar lá, porque o hospital estava tudo lá gasto. Né? Era em comprar fio eletrificado. Fiz o ofício, mandei para dentro, nada foi feito. O problema do levar ao 15 dias depois, chegou dois caminhões lá, trocou toda a fiação, acabou o problema lá. Certo? Outra coisa também aqui, iluminação pública. Fiz o ofício 2018, de 21 de novembro. Está aqui, mandei para o Carlos Eduardo. Nunca me deu resposta sobre o que está acontecendo com essa caixa preta e a iluminação pública na cidade. Nós estamos pagando e não tem dinheiro para comprar uma ação, em casa. Começou tudo a levar lá uns tempos atrás, hoje eu quero dar os parabéns para ele, que ele já tomou a iniciativa, a iniciativa para quê? Para saber o que está acontecendo. Ou dá a ele, ou o que está com a prefeitura, qual é a outra partida. Porque mais ou menos que eu já passei na época para ele, ele está sabendo. Então isso aqui, a gente tem que correr atrás. Hoje na água, sobre a Enio, essa seu, antiga seu, é subestação. Se nós tomar providência aqui, o que vai acontecer? Vai queimar os aparelhos, vai explodir que é transformador, acabou. Então, se daqui a 15 dias eu não der resposta, eu já vou passar para a mão do promotor. E a respeito da voltar a da CNA. Estou muito feliz porque vai acontecer o que a população está pedindo e vamos ver o resultado. Só essas três palavras para presente. Acabou a jovem, então, o vereador Valdemir Galinho, seu pronunciamento. E dentro do assunto que o senhor mencionou, Todos são de fundamental importância. Mas essa conquista da educação das ventosas, vereador, com certeza tem muito mérito seu. Porque poucas pessoas sabiam desse equipamento que estava sendo escondido para sanear. Eu posso ir para o de presidência de câmaras do, do, do estado de Goiás, e lá eles estavam discutindo isso e colocaram aquele drone, aquele que, que separa o ar da água, mas aquele individual. E aquele é incondicional, né? Então é isso que o senhor está colocando aí. Essa pressão que o senhor fez, onde essa câmara também voltou, o filho do senhor, por unanimidade, né? <risos> sem dúvida, vai trazer benefício para a população. E os vereadores vai sair, buscar 
é, sempre dá uma resposta à população né, de que é cobrado. Então, parabéns pelo ofício e parabéns pela conquista também, né, pelo senhor, que é do povo de Jaraguá. Então, a palavra continua franqueada, não é expediente, para os vereadores que aí não fizeram a palavra, para falar de assuntos públicos. A palavra está franqueada. Palavra com o vereador, ó, ainda desato. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente desta casa, Roberto Moreira, é, Valdemir Galinho, segundo secretário, em nome do excelentíssimo vereador desta casa, Hildo Gomes. Eu quero estender meus cumprimentos a todos os nobres vereadores desta casa. Quero poder cumprimentar, em nome do Adão, funcionário desta casa, estender meus cumprimentos a todos os funcionários desta casa. Quero poder cumprimentar aqui hoje que está presente aqui nesta casa, a esposa do presidente desta casa. Em nome dela, eu quero cumprimentar todos os visitantes que se encontram aqui. E quero também poder cumprimentar a imprensa escrita, a imprensa falada em nome do Marildo, Folha de Araguá, Rádio Sucesso. É, cumprimentar todos os ouvintes aí que sempre nos acompanham através das, das grandes emissoras aqui do nosso município. Senhor presidente, para os vereadores, eu não ia usar a tribuna hoje, mas... E... Resolvi, devido a alguns assuntos importantes concernentes ao nosso município, de grande importância, eu quero iniciar minha fala aqui sobre é, uma reunião que nós, vereadores, prefeito aqui do nosso município, nós vamos ter amanhã com o vice-governador, uma reunião até então marcada pelo presidente dessa casa, né, com o vice-governador Igor TJ. É, na qual tenho certeza que vai tratar vários assuntos aqui concernente ao nosso município, importante, acredito sobre boa parte da infraestrutura. E uma questão importante que vai ser tratada também lá sobre a UEG, né? que é um assunto já polêmico, não só em, a nível aqui do nosso município, mas a nível do Estado também. Mas nós, com certeza, através da UEG, uma faculdade importante, uma riqueza importante aqui do nosso município, nós vamos estar ali tratando sobre a UEG, os assuntos, os cursos que tem aqui na UEG, né? para que realmente não venha acontecer que a, nós vamos so, sofrer a perda de algum curso, de alguma coisa, mas sim, que vai continuar todos os cursos que tem e pedir mais ainda alguns outros cursos para o nosso município, que eu acho que é importante, já que vem essa briga com a tendência de perder, nós, vereadores, não podemos deixar, juntamente com o prefeito e deputados, não podemos deixar isso acontecer, mas sim somar força para que nós possamos trazer mais cursos para o nosso município, de forma que é importante para o nosso município, nós temos aqui a OEG, que é um prédio próprio, importante, que eu tenho certeza que tem capacidade né, para... para ter aí aula durante o dia, ou até a noite também, que é muito importante. Então, com certeza, nós vamos estar ali amanhã no Palácio do Governo, às 14 horas, tratando esse assunto com o vice-governador do Estado de Goiás. Acredito que ali vai ter outros representantes também, como é do deputado federal. Acredito que ó, o Baldir mesmo acabou de mandar agora no meu WhatsApp, que e, amanhã vai estar em Brasília. Não tem como ele estar ali. Mas... Ele não vai deixar passar em branco, senhor presidente, ele vai estar mandando um representante ali para nos ajudar, para estar falando também com o vice-governador, não sei se o governador também vai estar presente, mas vai estar brigando para que realmente nós possamos é, ganhar essa luta, mais essa luta aí, mais essa vitória aqui para o nosso município. E acredito também que o, outros deputados federais aqui, que foi bem votado no nosso município, possam também estar é, mandando seus representantes ali para nos ajudar aqui no nosso município, assim como vários outros deputados, aqui vários é, vereadores apoiou vários deputados federal, possam estar mandando ali o seu representante para nos ajudar ali junto ao vice-governador do estado de Goiás. E uma questão importante que eu quero poder falar também nessa noite é sobre é, é a saúde, né? saúde do nosso município. Nós sabemos que é, agora, esse final de semana, uma senhora foi internada ali, já, é, no final de semana, não sei se foi na sexta ou no sábado, um problema gravíssimo, né? ABC, né? 
e da qual ela estava precisando urgentemente de uma ressonância, é, inclusive tinha que ir para Goiânia, mas no caso teria que ir numa ambulância, né? Eu não poderia ficar normal devido ao estado que ela já estava ali no hospital. Eu liguei hoje para o presidente desta casa, Roberto Moreira, é, falando com a primeira, a primeira dama, no caso, que é a secretária Rúbia, organizar uma ambulância para poder organizar e levar aquela paciente para poder resolver aquela situação da ressonância que ela precisava ali em Goiânia. E graças a Deus deu tudo certo, ali deve fazer aquela ressonância e quero aqui, igual sempre falo, sempre cobro, mas gosto de elogiar também quando realmente as coisas acontecem aqui no nosso município. Eu quero parabenizar a, a Rubia, secretária de saúde, juntamente com todo o pessoal ali do hospital é, estadual também, da qual organizamos para que nós resolvemos a situação daquela paciente na qual estava e deve estar agora internada ali. Então, e continuando aqui a minha fala, eu quero poder falar e voltar a dizer aqui é, a minha fala sobre a energia aqui no município. Nós temos aqui engraçado um projeto de lei que foi votado nesta casa aqui, o um projeto de lei do excelentíssimo vereador Nilvan Braz, que deu entrada aqui nesta casa, foi aprovado sobre as taxas de religação. É uma questão muito importante, quero parabenizar o excelentíssimo vereador Nilvan Braz, parabéns vereador pela sua atitude, pelo projeto que você é, atendeu aqui nesta casa e também uma questão importante que a população de Jaraguá está cobrando muito é sobre essa taxa de religação que continua sendo cobrada. Então, nós vereadores, nós temos sim que juntar todos os vereadores e essa questão para que realmente nós possamos é, resolver essa questão. Porque muitas das vezes nós organizamos, votam um projeto aqui de lei desse, tão importante para o município, tão importante para a população, e a, a Enel continua cobrando as taxas de religação da população de Araguá. Então, é uma questão que nós realmente temos que tratar e ver o que, que nós podemos fazer ou se nós deve, devemos acionar o Ministério Público para ver realmente que nós vamos resolver para que realmente seja cumprido esse projeto aqui, nesta casa que foi votado por todos os vereadores. E outra questão que eu quero também comentar também é sobre os valores da água do nosso município. É uma questão também que a população de Jaraguá todos os dias cobra de nós vereadores, eu tenho a plena certeza, é sobre os valores abusivos da água aqui no nosso município. Não tem como, não tem possibilidade, nós temos aqui, igual na sessão anterior, eu comentei, estava até com alguns talões de água aqui, é, valores absurdos, não tem condições. É, tema da mata, por exemplo, nós temos ali aquelas famílias, senhor presidente, o que, que adianta? Ganha aquela casa ali para morar, para pagar ali 30 reais, 40 reais, 50 reais, das casinhas, mas em, em, em contrapartida vem a água ali, tem pessoas, famílias ali humildes, com três filhos, dois filhos, quatro filhos, que às vezes está desempregado, não tem condições financeiras, a água ali vem 350 reais, a água ali vem 250 reais, ou seja, até mais. Então uma coisa que fica muito controversa, o, a casa ali é de graça praticamente 40 reais o valor que eles pagam que é o valor que eu acho que é ideal que cabe no bolso daquelas famílias mas em contrapartida vem a água que é um preço absurdo que não tem condições tem família lá que tem água cortada que porque não tem condições de pagar e assim não é só o tema da mata não nós temos outros setores do nosso município que a água é um absurdo e nós podemos ver e deparar que a saneada ainda vem brigar aqui e dizer que quer, no caso, a concessão novamente, que vai investir milhões e milhões e milhões no nosso município para poder organizar essa questão. E só vai investir se tiver uma total certeza que realmente vai ganhar a concessão. Mas engraçado que tem quantos anos que a saneada está aí no poder do nosso município e até hoje, praticamente, cadê os milhões e milhões que é para ser investido? Que realmente era para ser muito mais investido do que realmente já foi investido no nosso município. O que nós podemos ver e deparar no nosso município são valores abusivos da água aqui no nosso município, das famílias humildes e outras coisas que nós podemos ver sobre os talões de água do nosso município, que nas, nas regiões... Tipo, por exemplo, Tema da Mata, Vila Colombo, é, Florena, por exemplo, é onde a água, Vila Isaura, a água é a mais cara do nosso município, Vila São José, Jardim das Vivendas. Enquanto isso, muitas das vezes, nas regiões centrais, a água é mais em contra. 
Nós podemos ver vários talões, ou vários vereadores, acho que já pegaram aqui, e ver o valor das águas nos, nos setores e olhar o valor da água aqui na região central. Seu presidente, então essa é a minha fala aqui nesta noite, e creio que amanhã, praticamente, eu acho que todos os vereadores, não sei, vai estar ali amanhã nessa reunião, né, junto com o vice-governador, para tratar de assuntos importantes ao nosso município, e pode ter certeza, o pessoal da OEG, diretores da OEG, professores da OEG, os acadêmicos da OEG, que nós, vereadores, vamos estar lutando para poder resolver essa questão aqui no nosso município. O que nós não vamos aceitar e admitir é perder o curso aqui de pedagogia. O que nós queremos, junto com todo o pessoal ali, é poder conseguir mais algum curso importante que vai somar para a nossa família de Aramães. Um abraço do vereador Odardo Bizar. Deus abençoe. Muito obrigado. Ouvimos então aí as palavras do vereador Odardo Bizar. Quero aqui, vereador... Só fazer uma afirmação na sua fala. Pode ser falar do tema da mata? Eu sou testemunho que eu tenho um amigo lá. E ele me mostrou o talão de água dele, 352 reais, se não me engano. Não sabe que metade desse é água e metade desse é esgoto. Mas realmente é muito alto para quem ganha aí dois salários por mês, às vezes, pagar 350 reais de água, né? E o tema da mata, acho que quase todos os talões é todos esses esse valores. Muito caro mesmo. Só tem outra razão para o seu pronunciamento. A palavra do Conte foi franqueada, um grande expediente para falar de interesse público. A palavra está franqueada. A palavra está franqueada, um grande expediente. A palavra está franqueada. Palavra com o vereador Brento Leite. Boa noite, presidente Roberto Moreira. No nome da sua pessoa, cumprimento o Rodrigo Galinho e o Daíra da Bizarro, componentes dessa mesa, e agradeço aos três pela presença na festa da minha filha de 15 anos no último sábado. Além do Leu Abraz, nosso companheiro do Democratas, que esteve lá presente. No nome do Rádio Damasceno, eu cumprimento todos da imprensa de Jaraguá. E no nome do nosso Caetano do Bombom, suplente deputado do PDT, cumprimento todos da plateia. É excelente, né, Caetano? Presidente, peço a palavra hoje para citar um fato. Durante alguns anos eu morava em Goiânia e eu convivia com a comunidade goianésia. E o povo lá em Goiânia brigava e gritava lá a turma que era Gilberto Naves e Mara Naves e a turma que era Doutor Hélio. Eles brigavam e gritavam lá e um xingava o outro e um falava que o outro é isso, o outro é aquilo. E eu que ficava lá em Goiânia via o, a Mara Naves, o Gilberto Naves, jantando com o Doutor Hélio nos restaurantes chiques lá de Goiânia para debater entre eles o Gilberto, o que nós vamos pedir amanhã na Assembleia Legislativa do Estado para a nossa Goianésia? Olha, a gente pode pedir isso, a gente pode pedir isso. E graças a esse diálogo que existia lá em cima, entre duas lideranças do município vizinho, eles conseguiram levar muitos benefícios para a Goianésia. Vossa Excelência, Presidente, Solicitou do vice-governador do estado uma audiência é, para levar os pleitos de Jaraguá. Todos nós sabemos que vivemos em campos políticos opostos. Na eleição passada, a Vossa Excelência apoiou o candidato do Marconi, eu apoiei o candidato Ronaldo Caiado. Mas eu vejo na sua intenção, no seu desejo de marcar uma audiência com o vice-governador, uma atitude singela e simples de quem quer o bem da nossa cidade. Então a gente não pode se opor a isso, presidente. A gente é solidário a essa visita e a gente é solidário a todos os pleitos que a gente precisa no município 
do governo do Estado. Nós temos hoje um déficit do Executivo com um transporte escolar do município. Existe a responsabilidade do governo do Estado nos repasses para esses profissionais que trabalham no transporte escolar. O governo do Estado, não, talvez não por culpa da atual gestão, mas por atropelos e desvios de gestão passada, hoje deve o repasso ao município de Jaraguá. E não é só Jaraguá que está sofrendo, todos os municípios estão sofrendo. Então é justo levarmos amanhã ao vice-governador do Estado o pleito de que o repasse do transporte escolar venha para o nosso município. O nosso prefeito municipal tem o compromisso de pagar a folha dos comissionados e já fez até termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, que zela pelas contas públicas do município, e ao mesmo tempo tem que honrar o compromisso que o Estado não está honrando com o repasse do transporte escolar. Temos que ir lá sim, iremos juntos amanhã para levar esse pleito, para levar outros pleitos do município. O Estado tem responsabilidade na saúde, com repasses para o programa de saúde da família, para o programa do serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU, e está atrasado esses repasses, temos que ir lá cobrar, pedir. Existem alguns programas que existiam no município, de asfalto do Primavera 3, de conclusão do, do Santa Fé, a gente tem que ir lá pedir. Não é feio a gente ir lá com o Pires falar, vice-governador, nos ajude nesses pleitos do município. Irá nos acompanhar a coordenadora da UEG de Jaraguá. Estão querendo fechar o curso de pedagogia da UEG. A UEG hoje, a Universidade Estadual de Jaraguá, tem um campus no nosso município. E para ter um campus tem que ter no mínimo três cursos. Se fechar o um curso de pedagogia, aí para de ser um campus e para, passa a ser um polo avançado de Anápolis com dois cursos. E aí o polo é facilmente fechado. A gente pode fechar um polo de ensino facilmente. Um campus exige uma tipificação, uma votação maior. Então, nós temos que brigar assim amanhã e pedir ao vice-governador que não se feche a faculdade de pedagogia para que a gente não perca o status de ter três cursos na Universidade Estadual de Jaraguá para que não se feche o nosso campus. A gente tem que brigar para trazer mais cursos para a gente ter um campus avançado com vários cursos da Universidade Estadual de Goiás. E, eu confio na sensibilidade do governador Ronaldo Caiado quanto à educação. É, ele sabe que não há transformação se não der oportunidade de formação a todos. Eu tive oportunidade de formação, presidente, eu fiz uma universidade federal. É, meu sonho é que todos os jovens possam ter a mesma oportunidade que eu tive. Então, por isso, amanhã estamos indo junto lá. Não que caminhamos em campos políticos mesmo, mas o nosso campo político, presidente, é Jaraguá, é um município, são os recursos que a nossa comunidade pede para o avanço da nossa sociedade. Então, nesse sentido, como presidente do Democratas de Jaraguá, fui hoje com o senhor, no gabinete do prefeito, estender a ele o convite para que ele esteja presente às 14 horas no Centro Administrativo do Estado, na reunião com o nosso vice-governador do Estado, o Lincoln TJ, que irá nos receber para ajudarmos com todos esses pleitos da UEG, de recursos para o transporte escolar, de recursos para a finalização das obras do Primavera 3 e do Santa Fé, e esperamos que tenhamos êxito em todos esses pleitos. Eram essas as nossas palavras para essa noite. Por fim, só me solidarizar aos jovens do Colégio Gênios, que hoje fizeram uma homenagem ao jovem assassinado em Goianésia no último sábado. Um adolescente de 14 anos foi cruelmente assassinado a facadas porque esbarrou no outro numa festa escolar. Essa crueldade e essa 
banalização da violência que pode ser admitida. Quero parabenizar aos alunos do nono ano do Colégio Gêmeos que fizeram hoje uma manifestação em solidariedade ao jovem que faleceu em Goianésia, em solidariedade à sua família e em protesto contra a cultura do ódio e da violência. Por mais amor, por mais solidariedade, por mais tolerância ao próximo, parabéns aos alunos do Colégio Gêmeos. Boa noite, presidente. Ouvimos aí a palavra do vereador Pedro Leite. Doutor, eu acho que a gente tem que agradecer muito ao senhor por essa parceria. Né? A gente está aí disposto a estar tá unido, a dar as mãos para buscar o que é o Jaraguá. Igual o senhor falou, na campanha passada caminhamos em palanques diferentes, mas eles não nos traz uma perca. Sim, eu acho que agora que passou a eleição, é hora de dar as mãos e buscar as coisas do Jaraguá. Quando nós fomos lá hoje com o prefeito, ele estava em dúvida ainda, mas depois que o senhor fez o convite pessoalmente, ele se motivou ainda mais para ir pela presença do senhor, porque o senhor, como presidente do PEC de Jaraguá, e o convite foi feito, realmente ficou muito feliz. E amanhã vai estar em Goiânia, já na parte da manhã, com a reunião, e às 14 horas estará conosco lá, né? para poder fazer parte dessa grande reunião. É uma, um início de aproximação, porque ninguém vai pedir coisa pessoal, nem vai pedir emprego, vamos pedir coisa para Jaraguá. E nessa hora, nós vereadores temos que ter a humildade de realmente buscar o que é melhor para Jaraguá. Eu já agradeço os oito, os dez, oito vereadores que garantiram a presença. Alguns outros não poderiam ir por motivos pessoais, por motivos que eu não sei, mas não tem, já tem outros compromissos e a gente respeita. Então, os oito que vai, a gente vai agradecer já. Nós esperávamos que fossem todos, mas sabemos que é difícil. A gente, de alguns vereadores, já tem compromisso, né? E tem que respeitar. Mas agradecemos aí já a confirmação, o prefeito também vai estar conosco e também a, a Márcia, da OEG, que vai estar nos acompanhando juntamente com o aluno Eduardo. A palavra continua franqueada no expediente para falar de interesse público. A palavra está franqueada. Questão de ordem, presidente. Palavra com o vereador da Isa Cordeiro. Comentar nesta noite, presidente dessa casa, Roberto Moreira, demais colegas, vereadores, a todos que nos escutam. É, na questão da UEG também, senhor presidente, ontem, no dia de ontem, eu, o vereador Galinha, a diretora da UEG de Araguá, mas a professora Lara, nós tivemos em Anápolis um encontro com o deputado Hamilton, aquele que esteve aqui poucos dias atrás, foi muito receptivo com a gente, apoiou e abraçou a ideia, inclusive ele nos falou que teria uma reunião, porque a, a UEG ela não está dentro da pasta da Secretaria de Educação, né? Ela pertence à Secretaria de Indústria, é, Ciência e Tecnologia. Então, hoje ou amanhã ele estaria em contato com o secretário para ver a possibilidade, porque a gente sabe que a OEG é uma autarquia, então ela tem sua autonomia própria, né? o recurso é estadual que entra, mas eles é que decidem internamente. Mas a gente sabe que o fechamento de um curso deles tem que ter a assinatura do governador. Então, eles podem até decidir, os reitores, pró-reitores, mas se o governador assinar contrário, não fecha nada. Então, assim, é uma ideia dentro da UEG que a gente sabe. E acho que até que a gente tem que pedir mais um prazo para a UEG, até porque em julho terá a nova eleição do, rei, do, rei, do novo reitor, né, ou reitora dessa universidade. Eu acho que tinha que ver mais um prazo maior, porque a gente não sabe quem vai entrar, se tem essa mesma ideia de fechar, né, ou pedir ao governador suplementação para a UEG. E ontem o, o, o deputado né, nos deixou muito claro, inclusive ele disse se não tiver nenhum empecilho ele vai estar aqui na quinta-feira para no junto na caminhada e já com a resposta do secretário, com a diretora. Então a gente tem essa preocupação. Inclusive, senhor presidente, eu até quero que fique registrado em ata, não estarei em Goiânia exclusivamente por questão de serviço. Né? Dia de quarta-feira é o dia que eu nem venho na Câmara porque é o dia que eu tenho dois períodos de aula, eu aula de manhã e à tarde. De manhã é fácil até eu, eu me ausentar no colégio, mas à tarde ninguém quer substituir à tarde porque é muito quente. Então, infelizmente, eu não estou indo, não é por questão política nem nada, eu não, eu não estou indo exclusivamente por não ter achado alguém que me substituísse. Até no momento que a assessora do senhor mandou uma mensagem de manhã, eu falei, olha, eu não posso porque eu estarei dando aula, eu não tenho condições de deixar seis aulas num dia dos alunos e prejudicar toda a rotina da escola, apesar que a gente sabe da importância da UEG. Mas como ontem nós já tivemos 
a, a conversa com o deputado, a gente crê, a gente crê que já, de uma certa maneira, a gente está contribuindo também para essa questão, mesmo nós não podendo é, ir amanhã essa reunião da, da, com o vice-governador. Outra questão, senhor presidente, que eu queria trazer também, é, alguns alunos do projeto de basquete do professor PH, eles me procuraram e me disseram que este é o último mês do projeto dele na cidade, porque infelizmente ele não está conseguindo apoio, né? o menino me relatou que até o transporte, às vezes consegue o ônibus, mas eles têm que manter, né? arcar com a despesa do combustível. E são meninos que estão nesse projeto, que são meninos, é um projeto muito lindo do professor PH, é um projeto que tira uma média de 20 adolescentes e jovens da rua. Eu tenho dois alunos lá no colégio que fazem parte desse projeto. Então, são meninos de todas as classes sociais. Então, acredito que era o momento também da gente lutar por esse projeto, porque é um projeto sem fins lucrativos. O professor PH veio na maior boa vontade para trabalhar em Jaraguá com esse projeto. E, infelizmente, eu acho que falta de apoio, falta de apoio nosso, do poder público, né? Eu acho que a gente poderia de alguma forma estar ajudando ele também né? Então assim, talvez incentivar as empresas da cidade a fazer uma parceria privada também né? Inclusive os meninos me relataram que as quadras precisam de uma reforminha né? Eles jogam basquete, a, a cesta não é preparada para aquela bola Então assim, algumas coisas pequenas, simples, é que é possível resolver rapidamente então acredito também nessa mesma luta de educação, a gente entra também nessa luta do esporte, também do basquete. Né? Jaraguá, hoje a gente vê a, a, a penalização que a cidade só por ter uma única linha de economia e acredito também que a gente não pode numa única linha de esporte na cidade, que é o futebol, que é mais conhecido. Então nós temos que ampliar, porque nem todo, eu particularmente sou péssimo de futebol. Então nem arrisco nem jogar e muito menos assistir, porque eu não entendo nada, não sei quando é gol. Então, vôlei, que era a minha praia, que eu jogava, né? hoje eu já não consigo jogar mais. Então, a gente tinha que ampliar, porque às vezes, não é porque aquele jovem não, né, não gosta de futebol, que ele tem que ser obrigado ao futebol, ou obrigado ao, ao vôlei, ao basquete, assim por diante. Então, é ampliar né, todas as possibilidades desses jovens aí, para a gente tirar. Quanto mais jovens a gente conseguir tirar esse tempo ocioso deles, melhor é para toda a população. Então, eu quero deixar mais uma vez aí nossa, nossa luta pela OEG, né? nós não estamos indo, porque impossibilitado de questão de serviço mesmo, né? então assim, a gente sabe da força, mas como eu e mais vereador Galen já tivemos ordenados, a gente crê, crê também que de uma pequena forma nós contribuímos também para isso. Já que vocês estão indo atrás do vice-governador, nós estamos atrás do deputado estadual. Então, acho que todos unindo forças pelo bem maior de Jaraguá. Obrigado, senhor presidente. Ouvimos então o vereador Edson. Vereador, na verdade, o senhor já fez uma parte importante para o Grande Deputado, né? Exato, compromisso do senhor também com a universidade. O senhor estudou lá, foi aluno, né? Da, da UEG, então, com certeza, você tem um carinho muito grande pela, pela universidade. E sobre o projeto social do basquete, vereador, eu me coloco à disposição, eu não conheço o projeto, para ser sincero com o senhor. Caso queira trazer o PH para a gente conversar, eu tenho muita, muito conhecimento na escola privada também. Quem sabe eu consiga ajudá-los, né? Uma boa conversa, eu acho que todo projeto para a sequência inicia de uma boa conversa. Então, me coloco à disposição, porque se essa casa poder ajudar também, faz questão de estar ajudando nesse projeto. Isso realmente é super interessante. A palavra continua franqueada no grande expediente para os vereadores que ainda não fizeram essa palavra. A palavra está franqueada. A palavra está franqueada. A palavra está franqueada. A palavra com o vereador Roland.
Então, Sr. Presidente, aqui eu quero trazer minha palavra de hoje sobre é, o governo do Estado. Então, é, a gente tem que ter uma parte esperança ainda nesse mandato ainda, que talvez pode melhorar alguma coisa, mas até o momento eu não tenho esperança ainda, porque ele é, está sendo contra o servidor público do Estado de Goiás, em termos de de não poder prestar para cuidar da própria saúde, que não quer dar o, a licença médica para que as pessoas possam fazer o tratamento de saúde. Esse é um caso que ele está sendo, usando essa maldade contra o servidor público do estado de Goiás. E outra coisa também que eu vejo muito é, com maldade, muito, é, é através de, de obras para o nosso município, todos os municípios de Goiânia, através de Goiás na frente. Então, até tem bastante crítica nas redes sociais, nos jornais, que a, a dupla do governador do estado de Goiás está dizendo assim, Goiás para trás, porque a o Goiás na frente está desenvolvendo todos, todos os municípios goianos, que na gestão passada o governador estava investindo para que a cidade melhorasse, e agora ele está tirando aquilo que o povo merece e precisa de receber o benefício todos os municípios goianos. Aqueles que tinham que ir na conta disso, no, da, da, da prefeitura, ele quer que devolva o dinheiro para o Estado pra, pra, é, e não quer aderenciar os municípios goianos. Então, isso é lamentável. É, bem que a gente é, teve criticando bastante nas redes sociais, você sempre eu gostava é, alguns Algumas, até uma senhorinha sempre avisava o povo goiano Cuidado com que é o caiado que eu, e ela conhece Que ela é da idade que conhece o caiado, conhece o pai e o povo Então ela tem um conhecimento muito grande que esse povo é até uma maldade muito grande Então a gente traz essa palavra aqui E eu tenho certeza que o povo goiano tem que ter votado o caiado Mas vamos esperar que possa acontecer alguma coisa a favor do nosso povo goiano é, outra coisa que também te deixou indignado e vejo muita. É, e até deixando faltar remédio de alto custo no varejo para rosa, medicamento de alto custo, meu Deus. Então isso é triste para aquelas, aquelas pessoas que precisam do medicamento. Então isso está acontecendo também na questão do caiado. Então falta muito investimento. E o Madeira Infantil também caiu nos atendimentos, o gol também está com um atendimento bem, bem baixo uh, no passado, ele estava até razoável e agora na gestão dele cai bem mais do que no passado. Então ele fica triste de ver essas notícias, ver as redes sociais dizendo o que está acontecendo sobre a gestão do Caiado e eu não, não, eu não espero que eles façam uma coisa boa para o nosso estado. Então é, é lamentável e eu também quero é, participar da reunião também amanhã, né, que é sobre a defesa da UEF, defender os universitários, os universitários para que eles possam continuar estudando. Então, pode contar comigo e quero deixar um abraço para o Ronaldo Operação. Ouvimos, ouvimos então o vereador Ronaldo Motorista, na Caetano, né? A palavra continua franqueada no expediente para falar de interesse público. A palavra está franqueada. A palavra está franqueada. Peço ao vereador Eduardo Elisado que assuma a presidência para que eu possa fazer a palavra como vereador. Cumprimentar aqui nessa noite a todos os novos colegas de vereador na presidência. A pessoa do vereador presidente Terino, o vereador Elisado, comentou os vereadores. Comentar também a toda a imprensa, Rádio Cidade, Rádio Livre, Sucesso, Rua de Juraguá. A todos vocês que se fazem presente, comentar a minha esposa, a Lucimar, que hoje vem aqui também para tirar a sessão, né? está no WhatsApp, para tirar a sessão. Rádio Camaceno, que sempre está dando cobertura nossa aqui. Vou ser bem breve, só para falar de dois assuntos. Eu não sou ouvido do prefeito, mas estará notícia da prefeitura, né? No sábado passado nós tivemos lá no Monte Castelo, na Fórmula Monte Castelo, alguns vereadores foram presentes. É, 
não cobrando, mas mostrando à sociedade uma cobrança daquela região, que há muito tempo já perpetuado pelo município, para fazer uma melhoria daquela ponte. Muitas pessoas na rede social cobrando uma ponte de cimento, uma ponte de mais de qualidade, realmente aquele local merece, mas infelizmente não foi nesse momento que tem condição. Mas a ponte ficou uma ponte de qualidade, tenho certeza que nos próximos cinco anos ela não trará perigo e nem medo a quem passa aquela ponte. Então a gente fica aí feliz pelo trabalho do prefeito, que determinou o Paulo Barroso, que está em treinamento na pasta, para que fizesse aquela obra. E foi feito muito rápido, muita coragem. Mesmo com a equipe de 500 pessoas, não foi feito ali, trazendo segurança naquela região, que onde muitas pessoas nem iam para o vai até às vezes, e com medo de passar na ponte. Então isso aí foi algo importante na gestão, que realmente precisava. Né? Eu tive lá anteriormente, vi que a ponte causava um certo medo das pessoas que passavam, mas hoje traz segurança aí a todos que trafegam naquela, naquele trecho ali, ligando o município de Renato com o município de Anaguá. Então, parabéns ao prefeito, parabéns ao Paulo Barroso por essa atitude e a todos os servidores que serviram lá trabalhando fora de lá, com coragem, porque lá realmente causa medo, a altura, o tamanho e a grandeza do rio. Então, as pessoas, meus parabéns a todos aqueles que participaram diretamente lá naquela construção. Tem um trabalho porteiro, um americano, o cara faz uma máquina que a gente não está com a mão, às vezes. Ele está aquela coisa e fica até ele por lá. Andar, em, andar naquelas ligas que ele está andando só com, essa, só com a máquina, então mostra toda a qualidade dos servidores da prefeitura. Então, agradeço a todos eles pela boa obra que foi realizada dele. Outro também, foi assinado agora um compromisso do secretário Wilson com o transporte escolar, que é um problema que a gente vem debatendo aí, se arrastando há muito tempo, né? Atraso, nós sabemos que tem do governo em atraso, mas nós sabemos também, por outro lado, que são partidas do governo anterior. E que nesse governo agora, na verdade, algumas partidas foram pagas. E isso está contribuindo para que eles possam tentar regularizar a situação. Hoje, no dia de hoje, eu pago o mês de dezembro, que é um dia que são menos dias do que o normal. Então, ficando agora em atraso de fevereiro, março e abril. Mas com o compromisso do secretário, de até setembro, está regularizando a situação toda. E os... Permite a parte? Sim, vereador. E o fevereiro é para ser pago até dia 31 agora, vereador. Também. Obrigado. Obrigado pelo cumprimento, vereador. Então, a gente está sentindo que as coisas podem normalizar, né? Quando trabalha um mês, recebe 30 dias após, que é normal também, de transporte escolar. Então, desse compromisso do secretário Wilson, de até no máximo tempo, está regularizando toda a situação. Eu fico feliz por isso, porque. É preciso, né? As pessoas que transportam os alunos aí precisam de ter uma segurança de seu salário, uma segurança de poder pagar os seus compromissos. Isso é importante. O que espero é que isso possa realmente concretizar em realidade que nós possamos trazer esse transporte escolar no dia. Nós sabemos que tem um restaurante do governo do estado aí nem atrás. Nós vamos estar pedindo isso também, essa intercessão do governador amanhã para estar nos ajudando, porque se essa verba vier nesse próximo mês, com certeza poderá colocar ainda com mais facilidade a prefeitura. Né? Então, a gente traz essas duas notícias aqui hoje, né? não sou o do prefeito, mas a gente tem acompanhado é, de perto o que acontece no nosso município. Fico grato por poder participar, espero aí que todos os vereadores possam estar participando, estar cobrando e estar sabendo está sabendo o que está acontecendo no nosso município para que possamos também buscar nossas reivindicações, que é muito importante. Essas são as minhas palavras. Agradeço a Deus por essa oportunidade e até a próxima. Um abraço a todos. Eu, como presidente, convido o excelentíssimo vereador Roberto Moreira que possa subir sua cadeira em presidência. Obrigado, vereador Leandro Pesado, por ter me substituído. A palavra está franqueada no expediente para fazer uso de interesse público. Palavra franqueada. A palavra está franqueada. A palavra continua franqueada no expediente. Senhores vereadores, agora trataremos uma tese que consta na ordem do dia. Portanto, solicito o primeiro secretário que faça a leitura das mesmas. Ordem do dia, matérias em votação, executivo, projeto de lei número 006, barra 19, do executivo, institui programa de desconto para pagamento de IPTU para o exercício de 2019 e recuperação de crédito da Fazenda Pública do município de Jaraguá, Refis. 
e dá outras providências. Uma observação sobre a gente. Primeiro, discussão e votação. Projeto de lei número 006-2019 do Executivo. Institui programa de desconto para pagamento do IPTU para o exercício de 2019 e recuperação de crédito da Fazenda Pública do município de Araguá, que fiz e da Autopedência. Em discussão. Em votação. Aqueles que tiverem de acordo, permaneçam sentados. Caso contrário, não me de pé. Aprovado por todos os presentes. Legislativo. É, requerimento de número 011 e 012 de 2019, vereador Nilvan Brás. Requerimento de número 11 e 12 do vereador Nilvan Brás. Esses requerimentos são de pedido de patrulhamento de algumas regiões nacionais da zona rural de Araguá. O requerimento está em discussão. E votação. Aprovados por todos os presentes. Moção de pesar aos familiares do senhor Adolfo José Lopes. Moção de pesar aos familiares do senhor Adolfo José Lopes. Moção de pesar proposta pelo vereador Rodan Motorista. Em discussão. E votação. Aprovados por todos os presentes. Senhor presidente, são essas a ordem do dia. Agora entraremos nas nos assuntos pessoais. E cada um de vocês põe até três minutos para parar de assuntos pessoais. Doutor Arthur. Para o vereador Ronan. Eu quero só usar a palavra aqui, senhor presidente. Só agradecer a todos os vereadores que votou nessa moção de pesada, a comunidade do senhor Adolfo José Lopes, que deixou muito sentimento para a família, a gente que amiga, conhece. É, na verdade, eu transportei ele para a Bahia, fazendo diálogos. Ele ficou sendo um grande amigo meu. Eu quero também cumprimentar o seu amigo que está nos ouvindo e falar bem que Deus vai se comportar aí em sua família por esse acontecimento e o falecimento do seu pai. Então, eu quero que pedir a Deus que cada um, é, que Deus permaneça na vida de cada um para que vença a luta sobre a perda do Adolfo do Zé Lopes. Essa é a minha palavra. A palavra está para aquela um pequena expediente para falar de assuntos pessoais. Pela ordem, presidente. Para o vereador, Breno Leite. Presidente, só para comunicar à comunidade de Araguá, como ocorrido esse final de semana, no domingo, é, isso nunca aconteceu nos 14 anos que a gente acompanha a medicina no município. É, seis pacientes precisaram ser entubados no domingo e precisavam de leitos especiais de semi-UTI e durante algum momento até um chegou a falecer seis pessoas se mantiveram vivas porque foi usado o centro cirúrgico o ventilador do centro cirúrgico na área vermelha do hospital estadual de Araguá foi usado um ventilador do serviço de atendimento móvel de urgência do município do Samu e durante seis horas a gente manteve seis vidas no município de Jaraguá, no Hospital Estadual, é um acontecimento raro, difícil, seis emergências de seis pacientes graves, com ABC, com uma série de patologias, e até o, a regulação do sabor de séries disponibilizou uma vaga num box em Anápolis para socorrer a nossa urgência aqui no município no domingo. Em outros momentos, é, a gente só tinha dois ventiladores mecânicos. Provavelmente quatro pessoas teriam morrido se não fosse essa quantidade de serviço no Hospital Estadual de Jaraguá no último domingo. Então, queria trazer essa informação à comunidade e dizer que hoje a gente dispõe de uma sala vermelha que funciona como mini leitos de UTI dentro da área de pronto-socorro do Hospital Estadual de Jaraguá. A palavra pode ser franqueada para quem expediente para falar de assuntos pessoais. Fala, vereador Paulo de Caminha. Presidente, eu quero dar os parabéns ao Dr. pela maravilhosa festa da Sofia Estivar. Dr. Breno, parabéns, foi um espetáculo. Só está de parabéns mesmo. Obrigado. Dando aqui sequência na fala do vereador, 
poderia realmente eu estou pela mestre, eu poderia pela festa que o senhor proporcionou, mas acho que quem perdeu, quem não foi, porque realmente foi muito linda, né? Eu acho que uma festa, e há muito tempo uma festa tão boa quanto foi aquela, pessoas. E a receptividade do senhor foi algo fora do normal. Obrigado pela receptividade do senhor lá, foi muito bacana da sua esposa também. Muito pessoal, acho que mais gente fosse convidado. E isso nos faz ser prestigiado, porque quando uma festa, o pai tem é bem recepcionado. E o senhor, com a sua esposa, só que ele foi muito receptivo filho, na festa. Fico obrigado pelo convite. E quando tiver, pode me chamar que eu vou. Quero aqui também, pessoal, antes de fazer a sessão, é, houve vacância do cargo da Justiça da Ação, do vereador Aguero Coró, se afastando. E como a comissão era composta por ele, juntamente com o Gaspar e o vereador Sion, nós fizemos uma reunião, não com todos os vereadores, mas questionando algum, e nós ocupamos o cargo com o vereador Rio do Gomes para compor a comissão. Gostaria de perguntar aos novos vereadores e colocar até em votação para que a gente não possa depois ser interpretado de outra forma. Como saiu o Coró, nós optamos em colocar o Rio por estar mais presente, mais participativo com a gente aqui. É uma comissão super importante. E gostaria de colocar em discussão e votação essa nova comissão. Se alguém tiver algo a se manifestar, pode é agora é o momento. Porque nós precisamos registrar em ato para que, para que essa se torne real e que, para, para que ela possa ter validade. Presidente, é o... Sim, como presidente da Comissão de, de Saúde e Educação, o Rio do Tauro constando da minha comissão. Eu, o Emílio e o Rio. Agora com a entrada do Ronan, o Ronan já compunha a nossa comissão. Saindo o Rildo, indo para essa, o Ronan ele acompanhou com a gente a Comissão de Saúde, Educação e Previdência. Se nenhum vereador tiver algo contrário à situação, eu sugiro que sim. Então, eu já vou colocar a discussão primeiro, a entrada do Rildo como membro da Secretaria de Justificação. Aqui existe ele de acordo com o primeiro sentado, caso contrário, não investe de pé. Obrigado pela compreensão de vocês e o Rio do Mar de Agora faz parte da Comissão de Justiça e Redação. Eu contei primeiro isso na casa, né? que tem uma Guinness também de se tornar secretário. E também a, o Roland já anteriormente fazia parte da Comissão, junto com o Dr. Breno e o Ed, ele permanece. Então também coloco a discussão aí se o, é, a entrada do Roland nessa Comissão, se alguém tirar o ponto, manifesta de pé. Aprovado por todos presentes também. Quero só fazer um comunicado aqui sobre a sessão de quinta-feira. A gente vai fazer na parte da manhã, porque à noite o plenário vai ser usado pelas advogadas aqui em Jaraguá. Vai fazer uma sessão para falar sobre feminicídio, enfim, falar sobre a mulher. A muita oportunidade e convido a todos os vereadores que já foram convidados através do convite dela, mas está perdendo parte das 19, das 19, horas, 19 horas aqui no plenário da Câmara para prestigiar essa sessão que realmente é super importante aí para as mulheres. Também vamos contar com o juiz de direito, o doutor Luiz Selmar, que estará ministrando uma palestra para as mulheres. A palavra pode continuar franqueada para quem é expediente. Para o vereador Deirso Cordeiro. Na quinta-feira de manhã, já justifico também minha ausência, porque eu tenho um curso em Goiânia e não vou poder estar aqui na, 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 na sessão na parte da manhã. Eu achei que seria de manhã à noite, mas aí, como não sabia, do jeito que eu tenho esse curso, eu não vou poder estar aqui. Então, na, é o que é, é curso de trabalho, não é curso. Sim, a minha vontade. Eu até, vereador, a princípio era noite, mas quando marquei a sessão, já tinha um agendamento que eu tinha na sucessão de Aragão da Jogada, não pude marcar. Então, colocamos de manhã. Queria perguntar aos novos vereadores, 8, 9 ou 10 horas, qual seria o melhor horário para fazer a sessão na quinta-feira? Senhor presidente, eu quero verificar meu senso também, que eu tenho. Eu tenho uma agenda marcada com o doutor Novício em Goiânia, que nunca fiz de manhã, eu não vou poder ter que estar aqui na sessão. Presidente, é, eu tenho um compromisso de plantão, vou tentar trocar, se eu não conseguir já justificar também a minha urgência na quinta de manhã. É, porque eu estou vendo, não vai dar coro na quinta-feira. Seria melhor se o sexto de manhã daria para todos? Na cena, doutor Breno? Podemos, Breno, mas fica bem. Acho que fica bem na outra mão, né? Um evento aqui. Sexta-feira à noite. 
Mas nós conseguimos trazer sete vereadores, nós fazemos sessão aqui desde manhã. Acho que daria. Né? Thank you. 